многовекторная интеграция, выбор Казахстана. Ее тенденции, коллизии и перспективы в программе «Рынок без границ». Здравствуйте, с вами Павел Коктышев. Вы смотрите программу «Рынок без границ». Армения – один из пяти участников евразийской экономической интеграции. И в отличие от других стран Союза, она не имеет на территории ЕС общих границ с партнерами. Тем не менее, это обстоятельство не помешало республике добиться определенных успехов на экспортном рынке. В июле этого года в столице Армении состоялся круглый стол, на котором обсуждались промежуточные итоги членства республики в Евразийском экономическом союзе. И у нас есть возможность с помощью корреспондента в Ереване Елены Казарян узнать о ключевых моментах этого разговора. Круг вопросов, который обсуждался в Ереване за круглым столом, я намеренно акцентирую на тавтологии. Условно можно разделить на три темы. Это преимущество евразийской интеграции, реалии армянского экспорта и новые возможности расширения торгово-экономического сотрудничества между Арменией и странами ЕС. А теперь обо всем по порядку. Договор о вступлении в Евразийский экономический союз Армения подписала 10 октября 2014 года, а его полноправным членом стала со 2 января 2015 года. Стартовый период для нее, впрочем, как и для других стран-участниц, проходил в весьма сложных условиях. Общемировой спад производства, обмен санкциями между Россией и Западом, девальвация национальных валют. Однако буквально через год после вступления в новый альянс экономика Армении получила ускорение. В 2016-м ее экспорт в третьи страны по сравнению с предыдущим годом увеличился на 13,3% и достиг объема 1 миллиард 400 миллионов долларов. Мы видим, что этот экспорт приводит к росту и промышленного, и сельскохозяйственного производства. Достаточно сказать, что вот в начале этого года Армения у нас практически лидер по темпам промышленного производства. Там чуть ли не 13% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом доля высокотехнологичной продукции во внешних поставках Армении составила 12%. Для сравнения, в среднем по Евразийскому экономическому союзу такие товары в экспорте занимают 8,8%. По мнению экспертов, импульс процессу придали IT-компании. Сегодня их в Армении насчитывается более 400. И этот опыт участники круглого стола в Ереване взяли на заметку. И мы знаем, что Армения достигла очень больших успехов в этой сфере. Нужно э, дальше думать о том, как э, наращивать взаимодействие э, Казахстана с Арменией именно в этой сфере. Оно не требует широких открытых границ, оно не требует других условий, которые связаны с э, прозрачностью границ. К числу быстрорастущих отраслей относятся также аграрный сектор и пищевая промышленность. За последние два года экспорт сельскохозяйственных товаров увеличился на 6% и достиг более 260 миллионов долларов. При этом наблюдается количественный и качественный рост предприятий, которые выпускают аграрную продукцию. Например, площади тепличных хозяйств увеличились в 6 раз, а высокую урожайность им обеспечивают новейшие технологии. Фрукты, овощи, алкоголь и безалкогольные напитки. Качественная армянская продукция уверенно завоевывает евразийский рынок. Успехи Армении в экспорте товаров заставляют партнеров по ЕАЭС, несмотря на отсутствие общих границ, искать возможности для реализации совместных проектов. Мы услышали о необходимости внедрения механизмов кооперации, о развитии различных перспективных отраслей промышленности. Даже прозвучало сегодня предложение о неком разделении труда между странами. С другой стороны, следует учитывать и особенности новых реалий. Время безграничных коммуникаций, когда большие расстояния уже не являются препятствием, открывает бизнесу новые окна возможностей. Уже над тем, чтобы больше присутствовать на казахском рынке. Свидетельство тому, рейс, который, авиарейс, который открылся Ереван Астана, помимо прежнего рейса Ереван Актау Алматы. 
Развитие транспортных коммуникаций внутри Союза преследует далеко идущие цели. Речь идет о перспективном проекте, который будет осуществляться на границе с Ираном. Армения, как ближайший сосед Исламской Республики, сегодня от имени Евразийского объединения ведет переговоры по созданию зоны свободной торговли. И это доверие говорит о новом уровне интеграции. Я думаю, что на данном этапе, когда мы уже получили определенные эффекты, первые эффекты от вступления в Евразийский экономический союз, связанные с увеличением товарооборота, сейчас Армения переходит во вторую фазу. Следует признать, что вступление Армении в Евразийский экономический союз было принято внутри страны неоднозначно. Сегодня, когда уже есть промежуточные итоги, можно сделать условные расчеты. В случае, если бы Армения не присоединилась к ЕАЭС, совокупный ущерб ее экономике, по оценке армянских экспертов, достиг бы примерно 1 миллиарда долларов. Эта сумма составлена с учетом 30-процентной пошлины на российский газ и тех преимуществ, которые в рамках интернет Интеграции республика получила от свободного движения своих экспортных товаров и рабочей силы. Немаловажно и то, что сегодня, как и два с лишним года назад, большинство населения страны выступает за продолжение интеграции. При этом и простые граждане, и эксперты все чаще говорят о том, что потенциал Армении в Евразийском экономическом союзе использован далеко не полностью. А значит, главные достижения еще впереди. Элина Казарян, Тигран Галстян, Гурген Вартанян. Специально для программы «Рынок без границ» из Армении. Основной язык, на котором современные печатные издания и электронные сайты излагают самую ценную информацию и наиболее интересные материалы из мира инноваций и технологий – английский. И на этом же языке происходит глобальное общение бизнес-среды. Так что хочешь быть в тренде, планируешь наладить диалог с зарубежными бизнес-партнерами или готовишь статью для авторитетного журнала – улучшай свой английский. Кстати, это пожелание актуально не только на уровне личности, но и в масштабах государства. Продолжение темы у нашего обозревателя Александра Галиева. Чем больше в стране жителей, владеющих английским языком, тем выше вероятность, что в этом государстве хорошие показатели качества жизни. Такой парадоксальный вывод можно сделать на основе результатов рейтинга English Proficiency Index EPI, который определяет уровень владения английским среди взрослого населения. Понятно, что в этот рейтинг не включены страны, где английский считается государственным языком. Итак, первое место по владению языком Шекспира занимают Нидерланды. Далее по очереди расположились Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия. И все эти пять стран в 2017-м одновременно вошли в топ-десятку по уровню жизни. Еще один любопытный факт. В прошлом году впервые в рейтинге владения английским довольно высокое шестое место занял Сингапур. Город-государство, который показывает хорошие результаты и по конкурентоспособности экономики. Третье место в индексе Международного института АМД. Из стран Евразийского экономического союза в рейтинге владения английским языком участвовали только Россия и Казахстан. Кстати, всего индекс охватывает 72 страны. У России 34 место, а у Казахстана 54. И у обеих стран есть возможность, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Например, Казахстан к 2023 году планирует осуществить широкомасштабный переход школ на трехязычное образование. В рамках этого новшества в старших классах, помимо казахского и русского, на английском языке будут преподаваться несколько предметов. И по прогнозам экспертов, лет через 10 Казахстан сможет занимать достойное место на карте стран с высоким уровнем владения английским. И вместо резюме. По прогнозу Эммы Уолтон, директора по академическому развитию международной сети Education First, к 2020 году на английском языке будут разговаривать более 2 миллиардов человек. При этом из них носителями языка будут только 500 миллионов. Остальные полтора миллиарда – это люди, которые ценой своих усилий и благодаря языковой политике государства овладели английским. На этом у меня все. С вами был Александр Галиев. До встречи в программе «Рынок без границ». Сигналом для инвесторов, как правило, служат предприятия «Маяки», которые быстро смогли наладить выпуск конкурентоспособной продукции и нашли свою нишу на рынке. 
Особого внимания заслуживает опыт зарубежных компаний, имеющих авторитет в мировом профильном производстве и нацеленных на поиск новых партнеров. Наш корреспондент Оксана Трофимова побывала на предприятиях, которые были созданы с помощью таких компаний. Германия входит в тройку мировых лидеров по уровню технологического развития. Поэтому, привлекая инвестиции и лучшие технологии из этого европейского государства, Казахстан создает прочную основу для насыщения внутреннего рынка качественной продукции и наращивания экспортного потенциала. Как раз для этих целей создаются специальные экономические зоны, которые значительно облегчают вход на внутренний рынок зарубежных компаний. Нами каждый год ведется работа по привлечению инвестиций. Каждый год встречаемся не менее 100 инвесторами из разных стран. Также нами было, мы посетили за последние два года 9 стран, такие как Иран, Россия, Германия, Япония, Китай, для того, чтобы привлечь инвестиции. Ставку на немецкий ноу-хау сегодня делают в СЭС СРРК, шаг за шагом создавая на их основе трубный кластер. Так, одно из высокотехнологичных предприятий по производству шаровых кранов для трубопроводов «Бемер Арматура Казахстан» было построено на территории СЭС три года назад. Сумма иностранных инвестиций в проект составила 3,5 миллиарда тенге. Проектная мощность – до 10 тысяч шаровых конструкций разного диаметра в год. Передовой зарубежный опыт использовали буквально на всех этапах строительства завода, вплоть до обучения персонала. Немецкая педагогия античность и аккуратность в деталях вскоре нашла широкое признание в Казахстане. Получили премию, диплом первой степени Алтын Сапа, стали лучшими производителями Карагандинской области в 2015 году. В 2016 году это для нас был большой этап именно в качестве сертификации, потому что мы прошли большую сертификацию в Газпром. Добровольная сертификация позволила предприятию расширить номенклатуру продукции и, соответственно, рынок сбыта. К прежним клиентам, предприятиям теплоснабжения, прибавились новые нефтегазовые структуры. Стандарты немецкого качества выдерживаются благодаря использованию материалов от ведущих европейских производителей. Уплотнительные материалы завозятся из Германии, так как... Есть определенная технология, запатентованный ноу-хау именно в уплотнителях. И в распоряжении этим ноу-хау всего один производитель в Германии, у которого мы можем это покупать. Но это получается одно из основных условий нашего учредителя, который передал нам технологию. Впрочем, часть материалов в рамках технологий казахстанского происхождения. Дополнительно локализации производства, увеличению местного содержания в готовых изделиях способствует использование на этапах обработки и сборки деталей исключительно отечественных специалистов. Местное содержание сегодня мы достигли до 95% официально по сертификату из ТКЗ. Туда входит очень много, мы локализовали местного, то есть мы завозим какие-то, то есть те же штампованные детали, допустим, из Европы, но металлообработка проводится здесь. Другое предприятие уже по выпуску изолированных систем трубопроводов также появилось в специальной экономической зоне СРРК в 2014 году. Стальные трубы и фасонные изделия эффективны при эксплуатации в самом широком диапазоне температур – от минус 180 до плюс 120. Инвестором этого проекта выступила европейская группа компаний «Иза Плюс». Она была основана в Германии в 70-е годы и на данный момент включает в себя порядка 12 производственных предприятий, которые базируются в основном в Европе, но имеют также свои предприятия и в Азии, и в Америке. Понятно, что материалы в производстве используют только лучшие. Стальные трубы от российских производителей, высокоплотные полиэтиленовые трубы и оболочки поставляют из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Вообще вопросам обеспечения качества в группе «Иза Плюс» придается исключительное значение. Карагандинское производство, впрочем, как и все остальные дочерние компании и группы, сертифицированы в соответствии с немецкими стандартами DIN и NISO, что обеспечивает непрерывный контроль качества на высочайшем техническом уровне. Недаром предизолированные трубы и изделия Перед отправкой потребителя маркируются надписями «Немецкое качество сделано в Казахстане». На данный момент мы работаем на рынок Казахстана и, в принципе, объемов хватает. Но в дальнейших планах есть желание выйти на соседние рынки, на рынок Киргизской республики, Таджикистана, Узбекистана. 
обеспечивать потребности внутреннего рынка и на перспективу открывать для страны экспортные направления, призваны очередные индустриальные проекты и новые инвесторы, появление которых в СЭС РРК не за горами. Теперь мы собираемся производить металлические трубы, примушевные, среднего диаметра, чтобы тем самым закрыть трубный кластер. Технологичность – это как раз тот параметр, в котором немецкие компании практически не имеют себе равных и которому стоит поучиться отечественной индустрии. Очевидно, что потенциал экономического сотрудничества Германии и Казахстана очень велик. Республика позиционирует себя сегодня не просто в качестве источника сырья, но и надежного партнера. У Германии, в свою очередь, есть то, что так необходимо для активно развивающейся экономики – высокие технологии. Такие условия – залог долговременного сотрудничества. Общая территория выставки «Экспо» в Астане – 175 гектаров. 25 из них занимают павильоны. А теперь немного арифметики. Давайте посчитаем, сколько потребуется времени, чтобы обойти 115 павильонов. Пусть в среднем на один уйдет 15 минут. В итоге получится 1725 минут или 28 часов. Впрочем, оставим в стороне расчет и посмотрим на мир «Экспо» глазами нашего корреспондента. Павильон России можно назвать атомным ледоколом, который бороздит просторы Северного Ледовитого океана и скрывает ледовую корку толщиной от 2 до 8 метров. И такое сравнение уместно в контексте технологий, представленных этой страной на Экспо-2017. Речь идет о концепции нового атомного ледокола, которому даже вот такие огромные куски льда не страшны. Кстати, это настоящий айсберг, который был доставлен из Арктики специально для демонстрации на выставке. И он – часть внутреннего интерьера российского павильона. Атмосферу арктического региона здесь дополняют и другие декорации. Например, эти стены, которые выполнены в виде многогранных ледяных торосов. На их фоне всеми цветами радуги играет северное сияние. В центральной части экспозиции расположена полусфера и рядом помещен искусственный водоем. По его водной глади нефтеналивным танкерам прокладывают маршрут макеты атомного ледокола «50 лет победы». И все это происходит под звуки, которые имитируют снежную вьюгу и морской прибой. Для российского павильона был разработан уникальный фирменный стиль. Он отображает в себе концепцию единого энергетического потока. Разные ресурсы объединяются воедино, и то, насколько грамотно мы будем перераспределять все ресурсы, зависит, собственно, будущей экономики и не только нашей страны, но и всего мира. Кстати, павильон России разделен на несколько тематических зон. Первым гостей встречает портал энергии. Попадая в него, посетители выставки опускаются на 450 метров вглубь земли. Именно на такой глубине залегает калий, один из важнейших элементов для производства удобрений. За порталом энергии находится зона русской Арктики. Здесь можно узнать об истории открытия Северного морского пути, о российских достижениях в области атомно-ледокольного строительства и перспективных проектах. На российской экспозиции мы представляем ледокол будущего, это ледокол лидер. На текущий момент уже разработаны все чертежи, проведена вся техническая экспертиза. Отдельная секция российского павильона посвящена совместным разработкам Росатома и Казатомпрома. В 2014 году эти национальные компании договорились о строительстве атомной станции. Планируется, что компоненты топлива для АЭС будут производиться в кооперации с Россией на территории Казахстана. Разработки в гелиоэнергетике павильон России демонстрирует на примере солнечного модуля. Так называют устройство, которое движется вокруг своей оси вместе с солнцем. В итоге эффективность работы кремниевых панелей повышается в разы. По итогам Экспо мы надеемся, что те компании, которые познакомились здесь, в российском павильоне, на экспозиции, либо в рамках деловой программы, перейдут к обсуждению реальных договоров или даже подпишут соглашение здесь, на полях выставки. В целом на территории секции презентуют свою продукцию около 100 предприятий России. Перед этими компаниями стоит задача в течение работы выставки в Астане раскрыть главный слоган экспозиции «Россия – энергетический потенциал планеты».
Павильон России на Экспо 2017 в числе самых популярных. По мнению аналитиков, секрет его успеха в удачно подобранной концепции, которая гармонично сочетается с суровый характер Арктики, удивительная природа Северного полюса и новая энергия планеты. Олег Болдрев, Аскар Айткенов. Специально для программы «Рынок без границ». На сегодня это все. С вами был Павел Коктышев. Напоминаю, все выпуски нашей программы вы можете смотреть на сайте казахтв.кз. До встречи в программе «Рынок без границ».